Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin quan chức Việt Nam sắp phải hứng đòn từ châu Âu. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh đó là rất nhiều những đoàn công tác của Việt Nam liên tục sang các nước ở châu Âu để vận động Liên minh châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu EVFTA. Và dường như khi trước tế đích thì Hiệp định này đột ngột phải dừng lại vì những lý do hết sức cơ bản. Đó là vấn đề nhân quyền, vốn không được Liên minh châu Âu xem trọng, nhưng nay thì có vẻ tình hình đã thay đổi. Và báo chí quốc tế tại các nước trên thế giới bắt đầu đăng tải về vấn đề này. Đây là hình ảnh nghị, vi, nghị viên nghị viện châu Âu Josep Borre. Đại diện cấp cao của châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borre nói với báo chí ở Bruxelles, Bỉ hôm 9 tháng 12 rằng các nước trong khối đã đồng ý bắt đầu công việc chuẩn bị cho một cơ chế cấm vận Toàn cầu nhắm vào các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tương tự như đạo luật Magnitsky của Mỹ. Ông Joseph Bozer nói thêm, đây là bước đi cụ thể tái khẳng định vai trò toàn cầu của châu Âu trong các vấn đề về nhân quyền. Và điều này các bạn cũng đã chứng kiến vừa qua, Liên minh châu Âu liên tục có những đoàn công tác về Việt Nam và vận động Việt Nam tham gia và ủng hộ những cái hiệp định mà họ đã ký kết từ trước đến nay với các nước cũng như công ước quốc tế về vấn đề nhân quyền nhưng Việt Nam dường như vẫn lờ đi và chưa thực hiện đúng những điều họ đã cam kết như vậy thì đây là một sự kiện rất đáng quan tâm hiện nay trước tình hình quốc tế ngày càng phức tạp đây là hình ảnh bà Ursula von der Leyen chủ tịch ủy ban châu Âu vừa được bầu dù châu Âu chưa được đưa ra khoảng thời gian cho việc đệ trình bộ khung đạo luật mới nhưng các nhà ngoại giao châu Âu nói với báo giới rằng có khả năng bộ khung này sẽ được đưa ra để duyệt lần cuối sớm nhất là vào năm sau. Hiện chưa rõ Magnitsky có được gắn vào đạo luật châu Âu hay không. Thì như các bạn cũng đã biết tại Mỹ đạo luật Magnitsky đã được ra đời và đã qua đó đã có những cái danh sách trừng phạt hơn 100 quan chức từ trước đến nay đặc biệt đến từ những nước độc tài ở nơi Đảng Cộng sản đang lãnh đạo. Và ngay cả châu Âu hiện nay họ cũng rất muốn rằng đạo luật đó tương tự như vậy được thực thi từ châu Âu vì điều đó bắt buộc đối với những nước muốn quan hệ làm ăn và kinh doanh với các nước dân chủ và tự do trên Liên minh châu Âu. Và việc này được so sánh như đạo luật Magnitsky của Mỹ. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đạo luật Magnitsky của Mỹ được xây dựng trên cơ sở nào và nó nhằm đến trừng phạt những ai. Đây là hình ảnh của luật sư người Nga Sergei Magnitsky. Đạo luật Magnitsky đã được Tổng thống Mỹ ký thành luật vào năm 2012, với mục đích ban đầu là nhắm vào các quan chức Nga vi phạm nhân quyền. Tên của đạo luật được đặt theo tên của luật sư người Nga Sergei Magnitsky, người đã bỏ mạng trong nhà tù ở Moscow. Quốc hội Hoa Kỳ đã đi một bước quan trọng trong danh sách trách nhiệm toàn cầu khi ban hành luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, biết gọi là đạo luật Magnitsky toàn cầu cho phép nhánh hành pháp cấm thị thực và trừng phạt bất cứ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên toàn thế giới đạo luật đã nhận được sự ủng hộ và rộng rãi từ cả hai đảng tổng thống Mỹ Barack Obama thời kỳ đó đã ký vào đạo luật vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có tổng cộng 170 cá nhân và tổ chức bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì vi phạm đạo luật này để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng đây là một nhà đấu tranh của Nga. Đấy là luật sư Sergei Magnitsky đã bị uh, Moscow nhốt vào tù và ông đã bị chết trong tù. Các nỗ lực của các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đang được tiến hành để thúc đẩy một đạo luật tương tự như đạo luật Magnitsky của Mỹ. Theo truyền thông quốc tế, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu Hôm 9 tháng 12 vừa qua đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch lập ra cơ chế trừng phạt các hoạt động vi phạm nhân quyền trên toàn cầu, và trong đó có cả Việt Nam. Quan chức phụ trách đối ngoại của châu Âu Joseph Borre nói với các phóng viên ở Brussels rằng cơ chế đó của châu Âu sẽ tương đương như đạo luật mỹ Magnitsky và điều đó sẽ dẫn đến những trừng phạt đối với những quan chức của các nước độc tài khi họ xâm phạm vào nhân quyền và tham nhũng, trong đó những quan chức từ Việt Nam nếu đến châu Âu mà bị ghi vào danh sách của vi phạm những điều luật này thì họ sẽ không được cấp visa nhập cảnh vào châu Âu cũng như tài sản của họ cũng sẽ bị đóng băng tại các nước này. 
Và một câu hỏi được đặt ra là khi châu Âu xúc tiến vấn đề nhân quyền trên toàn cầu như vậy thì nó tác động như thế nào với Việt Nam? Đây là hình ảnh của luật sư Nguyễn Văn Đài, người có nhiều hoạt động vận động các tổ chức quốc tế cho dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Vấn đề này luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền từng bị cầm tù ở Việt Nam và bị buộc phải sống lưu vong, nói với truyền thông quốc tế từ nước Đức rằng ông vui mừng về thái độ này của châu Âu. Ông Đài cho biết cá nhân ông và đảng, đảng Việt Tân đã tham gia các nỗ lực vận động để dẫn đến bước đi mới nhất của châu Âu. Khoảng 400 trăm tài liệu và danh sách 43 quan chức liên quan đến vi phạm nhân quyền của Việt Nam đã được trao cho châu Âu. Ông Đài đã nói như vậy. Và đây để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ là luật sư Nguyễn Văn Đài. Và được biết ông cũng là một trong những luật sư theo dõi và tham gia các hoạt động về nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam và đã bị nhà cầm quyền bắt giữ. Và ngay gần đây thì ông mới được chính phủ Đức can thiệp. Thông qua vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh thì chính phủ Đức đã can thiệp và đưa ông tự do từ nhà tù B14 sang Đức cùng với cộng sự. Luật sư Nguyễn Văn Đài phân tích tình hình tới đây sẽ rất nhiều những khả quan mà người dân Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Đây là trụ sở của Ủy ban và Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp. Luật sư Đài cho rằng vì châu Âu là một tổ chức đa quốc gia nên giới hoạt động sẽ dễ vận động châu Âu trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền hơn. Ngược lại, Mỹ và một số nước phương Tây khác tuy đã thông qua luật Maneski song khó vận động họ trừng phạt các quan chức Việt Nam vì các nước này phải tính đến quan hệ song phương giữa các nước với Việt Nam, nhưng châu Âu thì khác. Và liên quan đến các diễn biến tại Nghị viện châu Âu và Việt Nam, một thông tin không vui cho nhà cầm quyền Việt Nam vừa được công bố ngày hôm qua. Đây là hình ảnh Ủy viên Nghị viện châu Âu Jan Sanrari trong bức ảnh hồi tháng 4 năm 2019 tại Cộng hòa Séc bị cáo buộc có liên hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi là người dẫn đầu các cuộc đàm phán về thương mại của châu Âu với Hà Nội. Đó là thông tin về việc một thành viên Nghị viện châu Âu, người hiện đang dẫn đầu các cuộc đàm phán về thương mại của châu Âu với Việt Nam đã không tiết lộ các liên hệ của ông với Đảng Cộng sản Việt Nam và có thể vi phạm bộ quy tắc ứng xử của Nghị viện theo tiết lộ của một bức, của một bức thư gửi cho Chủ tịch Nghị viện châu Âu vừa được công bố. Và cũng có những nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang thò bàn tay của mình tác động tới các hoạt động của Nghị viện châu Âu. Đây là hình ảnh đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn trao kỷ niệm trương cho Ủy viên Nghị viện châu Âu uh, Chan Charidi về các đóng góp của ông trong quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Trong phát biểu của mình, ông Charidi, đồng thời là chủ tịch của nhóm hữu nghị Việt Nam châu Âu, đã ca ngợi sự thành công của cộng đồng người Việt sống ở Cộng hòa Séc và cho biết ông hy vọng, hy vọng ông có thể giúp thúc đẩy hình ảnh của Việt Nam và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu. Ông nói người Việt sống ở Cộng hòa Séc tạo thành cộng đồng di dân lớn nhất ở 28 nước châu Âu. Đây là nền tảng cho sự hợp tác giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam. Tôi sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ song phương giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam và giữa EU, châu Âu và Việt Nam. Tôi sẽ thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa châu Âu và Việt Nam dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. Và đương nhiên với hình ảnh của ông đại sứ Trương Mạnh Sơn đang trao cái kỷ niệm trương này cho ông nghị sĩ của Séc thì điều đó sẽ chứng minh một việc rằng ông có quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Nghị viện châu Âu cần minh bạch hơn nữa các quan hệ và lợi ích của những nghị sĩ ở đây đối với những nước và đặc biệt những đối với những cái chế độ độc tài và thiếu dân chủ và có thể sẽ bị họ lợi dụng cho nên điều đó cần phải được kiểm tra rất kỹ trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Philip Lambert, nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Theo đó thì bức thư của ông Philip Lambert một trong những đồng chủ tịch của nhóm liên minh tự do đảng xanh đã trích dẫn một bài báo được xuất bản gần đây của EO châu Âu Observer trong đó cáo buộc ông Jens Sanadi về một sự xung đột lợi ích sau khi tiết lộ rằng ông Sanadi đã không cho biết ông là chủ tịch của Hội đồng Tư vấn cho Liên đoàn các Hiệp hội Người Việt Hải ngoại ở châu Âu, viết tắt là FOVAE và điều đó dẫn đến việc mà Nghị viện châu Âu đã không có được những thông tin chân thực từ Việt Nam. Và chính phủ Việt Nam cuối cùng cũng đã mất đi một tay trong ở Nghị viện châu Âu khi vụ việc bị vỡ lở trước công luận và truyền thông quốc tế. Ông Saradi, thành viên Nghị viện châu Âu hôm 10 tháng 12, đệ đơn từ chức báo cáo viên 
cho các cuộc đàm phán thương mại của châu Âu với Việt Nam sau khi bị báo cáo buộc không tiết lộ liên hệ của ông với Đảng Cộng sản Việt Nam mà có thể vi phạm bộ quy tắc ứng xử của Nghị viện châu Âu. Và để gần lại thì các bạn thấy rất rõ, đây là tweet của ông đã chia sẻ, đây là thông báo của ông dành cho Nghị viện châu Âu và trong này ông cũng đã ghi rằng ông đã từ chức vì việc này. Ông Saradi trong một phần đăng tải hôm 10 tháng 12 trên tweet cá nhân ghi rằng mạnh mẽ phủ nhận các báo cáo buộc về bất cứ xung đột lợi ích nào trong một bức thư gửi cho các ủy viên Nghị viện châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của châu Âu, ông Ben Lager, người thường xuyên đến Việt Nam để thảo luận về Hiệp định Thương mại giữa châu Âu và Việt Nam. Tuy nhiên, cũng trong bức thư này, ông Saradi quyết định thôi chức vụ là báo cáo viên thường trực về Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam, viết tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, viết tắt là IPA cho Việt Nam. Và với lá đơn này và thông tin này, thì Việt Nam đã mất đi một người, phải nói rằng rất thân ở nhà cầm quyền tại Hà Nội. Và chúng ta đã chứng kiến về hành trình dài mà Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi cách cố gắng đi qua để đoạt được Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu. Nhưng giờ đây họ lại gặp rất nhiều những trở ngại lớn ngay trước khi về tới đích. Nó cũng có thể dẫn đến nhiều quan chức Việt Nam trong thời gian tới phải lĩnh đòn trừng phạt từ các nước châu Âu vì những điều gì mà họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Và sự cố này đến chính từ những khiếm khuyết không thể sửa chữa của Đảng Cộng sản. Đó là thể chế độc tài, độc đảng, thiếu tôn trọng nhân quyền và dân chủ đối với trên 90 triệu người dân trong nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm để luôn nhận được thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.